ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതി അല്പമായി തോന്നും നിന്റെ അന്തിമ സ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും നിന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും അമേൻ അത് അല്പമായി തോന്നും പക്ഷെ അന്തിമ സ്ഥിതി അതിമഹത്തായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഡിവൈൻ ഇൻക്രീസ് ദൈവികമായ ഒരു വർധനവ് ഇയോബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ വായിച്ചു കേൾക്കാനിടയായി തീർന്നത് ഇയോബിനെ കുറിച്ചറിയാം ഇയോബ് ശരിക്കും ദൈവം ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവമാണ് സാക്ഷി പറഞ്ഞത് എന്തുവാ ഇയോബ് അവൻ നിഷ്കളങ്കൻ നേരുള്ളവൻ ദൈവഭക്തൻ ദോഷം വിട്ടകുന്ന മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ ദൈവം സാക്ഷി പറയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആരെങ്കിലും കുറെ കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുൻപന്തി യോബിന് തന്നെയാണ് ഇത്രയധികം ദൈവം സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഓബ് ദൈവസനും നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടാകുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓബിൻ്റെ ദൈ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ മിസ്റ്റോത്രം പല സമ്പന്നന്മാരിൽ പ്രമുഖന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ ആരായിരുന്നു ഈ ഓബായിരുന്നു ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം വായി വാ മാനിക്കും ആമൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് സംബന്ധമായി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന വിതയൊന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അത് നഷ്ടമായി തീരുന്നില്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതേ അളവിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് മടങ്ങായി നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഫ്രൈസുള്ള കരം ഉയർത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നാൽ ഇയോബിന്റെ ഈ വളർച്ചയിൽ തന്നെ അമൻ ഹാലിയ ദേശത്തിനും മനുഷ്യനും പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ അസൂയായിരുന്നു അമൻ ഈ പിശാ പൈശാചിക ലോകം പറഞ്ഞു ഇയോബ് എന്താ ഇത്ര അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കാരണം എന്നറിയാമോ ഇയോബ് സ്ത്രോത്രം ഹാലിയ നീ അവന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആർക്കും കടക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വേലി അവന് ചുറ്റിനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവന് ചുറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലിയുണ്ട് ഹലോ 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 ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവന് ദൈവം വേലി കെട്ടി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ പണവും പലിശയോ സ്ത്രോത്രം സാമ്പത്തികമോ ആളോ ബലോ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഒരു വേലി കർത്താവ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വേലിയല്ല അവൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലാപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒഴുകിയ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഒരു വേലി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വേലിയുടെ ശക്തിയെ ആർക്കും ഇതുവരെ പൊളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കൊറോണയ്ക്കും തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ യോബിന് ചുറ്റൊരു വേലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആമൻ ആ വേലി കടക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വേലി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വേലി പൊളിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിന് കഷ്ടത ഉണ്ടായാൽ ഈ യോബ് നിന്നെ തള്ളി പറയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും അമേൻ പൈശാചിക ലോകങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വാദം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു അവസരം കൊടുത്തു ദൈവം ചെയ്തു ഒരവസരം കൊടുത്തു എന്താ ഇയോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുക ആർക്ക പിഷാദിന് ഒന്ന് ഇടപെടാൻ ഫ്രൈസലോഡ് ഹാലലുയ എന്തിനെന്നറിയാവോ ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പിഷാദിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമെന്നറിയാമോ അമേൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകുന്ന ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടിവിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്ത്രോത്രം ഹാലലുയം അനുഗ്രഹങ്ങളിലല്ല ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിക്കാനാണ് ഫ്രൈസലോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം അനുഗ്രഹങ്ങളിലല്ല ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കകത്ത് ചോർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകും അമേൻ സമ്പത്തിലോ പണത്തിലോ അമൻ ഹാലലുയ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതമേറിയ സ്ഥാനങ്ങളിലോ ഒക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നവന് അത് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അവൻ വെറുപുറുക്കും പ്രൈസലോ പക്ഷെ ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നഷ്ടമായി പക്ഷെ ഇയോബ് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടാകും അസംഖ്യം കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും അസംഖ്യം വേദനകൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും മാനുഷികമായി പലതും വേദനയോടെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്
ആമൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പൂർവസ്ഥിതിയെ അമൻ അതിമഹത്താക്കി തീർക്കാനാ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ഈ കഷ്ടത വരുത്തി വെച്ചത് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദാം ഇഷ്ടോത്തം ദൈവം ഒരു അനുവാദം കൊടുത്തു പിശാജ് കയറി ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലത്തിനെയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു പത്ത് മക്കൾ നഷ നഷ്ടം ഏഴ് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് പേരും ഒരു ദിവസം ചത്ത് വീണു അപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടോത്തൻ ആട് മാട് ആ മിസ്റ്റോ ദാസജനങ്ങൾ സകലതും ഇയോബിന് നഷ്ടമായി അവൻ ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവൻ ഏറ്റവും ശൂന്യതയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായി പോലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി രോഗം കടന്നു വന്നു അവൻ അവൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ അവനെ നോക്കിയിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പോയി ചത്ത് കളയടോ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു മ ഒരുപക്ഷെ ആ സ്ത്രീക്ക് ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാണും അമ്മൻ ഈ മനുഷ്യൻ അച്ചാ എൻ്റെ ഈ വേദന കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അച്ചാ പോയി ചത്ത് കള എത്രയാണ് ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയുടെ സ്വരമാ സ്വരമായിരിക്കാം പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കാണാം എങ്ങനെ സ്തോത്രം ഇനി ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തിന് കൊള്ളാം സ്തോത്രം ഇവന് എന്തില്ല കാറില്ല വീടില്ല ഒട്ടകങ്ങളില്ല എല്ലാം നശിച്ച് നഷ്ടമായ ഈ മനുഷ്യനോട് ഇനി ജീവിക്കുന്നത് അത്ര നന്നല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇവനൊരു തടസ്സമാണ് ഇവളുടെ അടുത്തൊരു ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കാതെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സൂത്രം പറഞ്ഞിരിക്കാതെ പോയി ചത്ത് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയി ഇതിൽ ഏതോ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതിൽ സ്തോത്രം അവൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ എങ്കിലും ചത്ത് കളയാൻ പറയണ്ട സ്ത്രോത്രം ആമേൻ ഹാലലൂയ അപ്പോ സ്ത്രോത്രം തൻ്റെ ഭാര്യ പോലും സ്ത്രോത്രം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുപോയി ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ബാക്കി പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ഏറ്റവും തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആ മീൻ ആ കൂട്ടുകാർ വേദപുസ്തകം അവനെ നോക്കി ചിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ചിരിക്ക് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഭാര്യമാരെ പോലെ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒരർത്ഥം സ്ത്രോത്രം ദേവണ്ടറ കോടീശ്വരൻ ഇന്നലെ അവരെ കോടീശ്വരനായിരുന്നു ഇന്നലെ പട്ടങ്കിയൊക്കെ കൊടുത്ത് കുതിരപ്പുറത്തിറങ്ങിയവൻ സ്ത്രോത്രം ഹാല ലുയ്യ ഇവൻ നോക്കെ ഇപ്പോൾ കോടീശ്വരൻ്റെ വരവ് കണ്ടോ നമ്മൾ പറയാറ് പലരും പലരെയും പലരും ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇവൻ ആരാരെന്ന് അറിയാമ പഴയ കോടീശ്വരൻ ഇപ്പം പോകുന്ന അങ്ങനെ കള്ളു വരിച്ച് ചെള്ളു വരിച്ച് റോഡി കിടക്കുക സ്വോത്രം ഇതുപോലെയായിരുന്നു യോബിൻ്റെ അവസ്ഥ യോബ് അന്ന് കോടീശ്വരനായിരുന്നു ഇന്ന് പലരും നോക്കിയിട്ട് പറയാം കോടീശ്വരൻ പോണുണ്ടോ അങ്ങനെ കോടീശ്വരൻ ചൊറിഞ്ഞ് ഒറിഞ്ഞു പോവുക കോടീശ്വരൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ യോബിനെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അനുകമ്പയോട് ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഈ പരിഹാസത്തിൻ്റെ ചിര ചിരികളും അനുകമ്പയുടെ ചിരിയൊക്കെ അവനൊത്തിരി വേദന തോന്നി അവിടെയെല്ലാം ഈയോബ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ യോബ് ദൈവത്തെ നോക്കി കണ്ണും നീർപ്പൊഴിയിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോട് കരയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ കാരണങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയുന്നു അമ്മൻ നീ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പോയവനല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടമായിട്ടും ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണുനീർ ഒരിക്കലും ദൈവം മറക്കാതെ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും കാണാതെ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകളെ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്റെ ീരുകൾക്ക് ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി പാമൻ പകരം ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മറുപടി തരുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ് ഇങ്ങനെ യോബിന്റെ ജീവിതം എല്ലാം കൊണ്ടും തകർന്നവനായിരിക്കുന്നു യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി അല്പമാണ് നീ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നവന പക്ഷെ അമ്മ ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നനക്കൽപ്പമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം ഹാലലുയാ അമ്മ നനക്കൽപ്പമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം നമ്മളും പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി പാരമ്പര്യം പറയാനും അവകാശം പറയാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇന്ന് അല്പമേ ഉള്ളൂ നിരാശപ്പെടണ്ട നീ വചനം യോബിനോട് പറയുക ഇന്ന് അല്പമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിന്റെ ജീവ
ആമൻ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിനകത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആമൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തമായ ഒരു ദൂത് കൈമാറുന്നു ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ കാലതാമസം കൂടാതെ കാലതാമസം കൂടാതെ നിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഒരു മറുപടിയായി മറുപടിയായി ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയായി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ ചിലരുടെ ഇരിപ്പും നോട്ടവും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാം പാസ് ഈ ഇത്രയും അല്പമേ ഉള്ളു ഇനി എന്നാ സംഭവിക്കാൻ പോവുക ഇതും കൂടെ പോയാൽ തീർന്നു കയറി കിടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂര മാത്രമേ ഉള്ളു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതും കൂടെ തീർന്ന പോയി സ്റ്റോത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നൊന്നും ഇല്ല ശൂന്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതികൾ മാറാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയ 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 വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു അമ്മയും മകനും കൂടെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ആവശ്യം പോലെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നാളുണ്ടായ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മേൻ ആ കാലത്ത് തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് പോയി മരി മരണപ്പെട്ടു പോയി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടുകാരെല്ലാം കൊടുപ്പൊക്കെ നിർത്തി കാര്യം അവന് പോലും ഇപ്പം തികയുന്നില്ല എന്നതാ വിഷയം ഒടുവിൽ ഈ അമ്മയും മകനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാ മരിക്കാം കാര്യം എന്താ ഇന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതി എന്താ എന്തിനുള്ള മാവും എണ്ണയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരടയ്ക്കുള്ള മാവേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല ഈ അമ്മയും മകനും തീരുമാനിച്ചു ഇത് അവസാനത്തെ ഡിന്നറാണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചായിക്കോട്ടെ അവസാനമാണ് കാര്യം ഇതിനപ്പുറം ഇല്ല അല്പമേ ഉള്ളു കയ്യിൽ ഈ അമ്മ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഈ അമ്മ മകനെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാം വിശന്ന് വല വിളിക്കുക കേട്ടോ അല്പമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവൻ്റെ വിശപ്പ് വലിയ വിശപ്പാണ് കാര്യം ഈ ക്ഷാമം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ നന്നായിട്ട് ആഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വരുത്തിയതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് സ്ത്രോത്രം അമ്മ മകനെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി പറയൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഈ അമ്മ അമേൻ അല്പമുള്ളത് കഴിച്ച് മകനുമായി മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു ആ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നാളിൽ ആ ദേശത്ത് പല വിധവമാരുണ്ടായിട്ടും ആ വിധവമാരുടെ അടുത്തൊന്നും പ്രവാചകൻ അയക്കാറുന്ന വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓ ഇന്ന് ആരോടൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുക കേട്ടോ ആമേൻ ആ ദേശത്ത് ഒരുപാട് വിധവമാരുണ്ട് ഒത്തിരി കരയുന്നവരുണ്ട് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ദേശത്തിൽ അമ്മൻ അവരുടെ അരികിലൊന്നും ആരെ വിടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവം ഈ ദിവസം നിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയെ മാറ്റേണ്ടതിന് നിന്റെ തകർച്ചകളെ മാറ്റേണ്ടതിന് ചില ദൈവിക ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടറുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂരന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രാർത്ഥനാ മണ്ഡലത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ദൈവാഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകക്കാലം ആരുടെയൊക്കെയോ വീട്ടിനകത്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുക മാനുഷികമായ ചില കാര്യങ്ങളല്ല അതിനപ്പുറമായി ദൈവീകമായ ചില ഇടപെടലുകളുമായി ദൈവം നിന്റെ വീട്ടിന്റെ സ്ഥിതിയെ അറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയെ അറിയാവുന്ന ദൈവം നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ശൂന്യതയെ അറിയാവുന്ന ദൈവം നിന്റെ വീട്ടിലെ കണ്ണുതീരനെ അറിയുന്ന ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പരാജയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകക്കാൻ ആരോടൊക്കെ ദൂത് പറയുന്നു ഇന്ന് പകക്കാലം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവം ചില ഡിവൈനായിട്ടുള്ള ദൈവീകമായ ചില ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവീക ഇടപെടലുകൾക്ക് വേണ്ടി Thank you Father. Thank you Jesus. Glory 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 glory. Nin ha nammala parane kartave enne aaru ariyunnilla nammala pararulla. Pakshe inna yan parayata nammada address akke kartavane ariya. Innatho nammada poorva sthiti devathile ariya. Adu konda avan matti vidavamara deshathu undayittum. അമ്മൻ അവരുടെ അരികിലേക്ക് ആരെ അയച്ചില്ല ദൈവം പ്രവാചകൻ അയച്ചില്ല പ്രവാചകൻ വന്നു 
തകർന്നിരിക്കുന്ന മര മരണത്തെ മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ആ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏത് സമയം ആ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിന് അത് ആരി കയറി വരാം മരിക്കുക ആഹാരം കഴിച്ച് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിച്ച് അങ്ങ് മരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ മരണം കയറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ വീടിൻ്റെ വാതിൽ ശത്രു ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആ വീട്ടിൻ്റെ വാതിൽ മരണം കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ കയറി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി നോസ് യു വെരി പേഴ്സണലി നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഹാലലൂയ അവൻ ആള് മാറത്തില്ല കേട്ടോ അവൻ ആള് മാറത്തില്ല ഇന്ന് ഈ സമയം നടക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ട നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം അറിയുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അഡ്രസ്സ് മാറത്തില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു അവൻ ഹാലലുയ ചിലത് മാറിയൊക്കെ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വന്ന് കയറാൻ പോകയാ നമുക്ക് തോന്നും തെറ്റിപ്പോയി ഇതെന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടതല്ല ഈ അനുഗ്രഹം അടുത്ത വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാ അടുത്തൊരുത്തിനുള്ളവന പക്ഷെ ഇന്നു പകൽ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് അതെല്ലാം വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽക്കാലം തിരിച്ചറിയട്ടെ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവൻ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ദൈവം ഒരു അനുവാദം തന്നെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽ തിരിച്ചറിയട്ടെ നിന്റെ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം അവൻ നൂറ്റാണ്ട് കൊക്ക മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ പൂർവ്വ സ്ഥിതി ഇവിടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമുള്ളവനായി ദൈവത്തിൽ തന്നെ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മരിശുദ്ധാന്മാരുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതികളെ മാറ്റുന്ന ദൈവികമായ കരുതലുകൾ ആ വിധവ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രവാചകൻ കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ മരണം വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് ആത്മാഭിഷേകമുള്ളവൻ വീട്ടിനകത്ത് കയറി ചെന്നിട്ട് മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ആ വീട്ടിനകത്ത് ക്ഷാമത്തിന്റെ നാൾ വരെ എന്നും നിലനിൽക്കേണ്ട ആമേ ക്ഷാമത്തിന്റെ ശക്തികളെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ക്ഷാമം തീരും വരെ ആ വീട്ടിനകത്ത് എന്നേക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ദൈവിക നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചൊരു ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവൻ ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം മാത്രമല്ല അവൻ നമ്മുടെ ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവിൽ ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ പൂർവ്വ സ്ഥിതി അല്പമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അന്തിമ സ്ഥിതിയെ ാക്കി മാറ്റുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ മകത്വം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറട്ടെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ആമൻ പൂർവ്വ സ്ഥിതി അല്പമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ ദൈവം ആമൻ വിശാലതയുടെ ദൈവമാണ് അവൻ അത്ഭുതത്തിന് ദൈവമാണ് വീര്യ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നവനാണ് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ഇല്ലാത്തതിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവനാണ് അഞ്ചപ്പത്തെ രണ്ടു മീനെയും അവൻ ആമേൻ അയ്യായിരം പേർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചവനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ശൂന്യതകളിൽ വർധനവ് തരുന്നവനാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാത്ത പത്രോസിന്റെ പടകിൽ വർധനവ് ചെയ്തവൻ അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അമൻ ഹാലലുയ യേശു മരിച്ച അതേ രാത്രിയിൽ അമൻ യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് അമൻ വള്ളവും വലവുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ച പത്രോസിന്റെ പടക് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാത്തവനായിരിക്കുമ്പോൾ അതേ യേശു ഉയർത്തെ പടകിന് അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രോസ് വലതു വലയിടുക 
പത്രോസിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് പടകിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് പത്രോസ് വലയിട്ടപ്പോ ആ മേൻ ഹാലലുയ ഈ മലകൾ പത്രോസ് പിടിച്ച ചെറിയ മീൻ അല്ലായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് പൂ വലിയ മീനുകൾ പത്രോസിന്റെ വലയ്ക്കകത്ത് കയറിയതുപോലെ ഈ മലകളിൽ ചെറുത് 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 ശൂന്യം 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 എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വലിയ മീനുകൾ പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കമൻ ആ വലയ്ക്കകത്ത് കയറിയത് പോലെ ഇന്ന് ഡിവൈൻ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവിക വർച്ചനവ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വല കീറിയതാണ് ചെറുത് മാത്രമേ പിടിച്ച് ശീലമുള്ളൂ ചെറുത് മാത്രമേ അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളൂ വലുത് നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോ അവന്റെ പടകിൽ വലിയത് വലിയത് കയറിയത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ ഇൻക്രീസ് ദൈവീകമായ വർച്ചനവ് ദൈവീകമായ വർച്ചനവ് ആ കര ഉയർച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുക കര ഉയർച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവീകമായ വിടുതൽ ഇന്നൊരു ഹീലിംഗ് ആണോ നടക്കേണ്ടത് രോഗസൗഖ്യമാണോ നടക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പകൽ കാലം ആ ശരീരങ്ങളെ തൊടട്ടെ 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 ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആത്മാവ് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം തൊടട്ടെ അത്ഭുതം മാറുന്ന കരം തൊടട്ടെ അത്ഭുതം മാറുന്ന കരം തൊടട്ടെ ൊടുത്തപ്പോൾ പൈശാചിക നകത്തു കയറി യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം അപഹരിച്ചു ഒന്നുപോലും ബാക്കി വെച്ചില്ല ഈ യോബനെ നടു റോഡിൽ ഇറക്കി വിട്ടു ശൂന്യമായിരിക്കും ഈ യോബിന്റെ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഈ യോബ് തകർന്നവനായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ യോബിനെ സ്നേഹിച്ച ഈ യോബിനെ മാനിച്ച ഈ യോബിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞ ദൈവം അവനോട് പറയാ ഈ ഓമ നിന്റെ സ്ഥിതി പൂർവ്വമാണ് പക്ഷെ നിന്റെ അന്തിമ സ്ഥിതി അനുഗ്രഹിച്ചു <laughs> പിൽക്കാലത്തെ അവന്റെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന് പതിനായിരം ആടും ആറായിരം ഒട്ടകവും ആയിരം ഏറുകാളയും ആയിരം പെൺ കഴുതകളുണ്ടായിരുന്നു പഴയകാലത്ത് പൂർവ്വകാലത്ത് ഈ ഓബിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര എന്നറിയാമോ സ്ത്രോത്രം ഹാല് ഏഴായിരം ആടുകളായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം അവന് കൊടുത്തു ഈ ഓബിന് കൊടുത്ത് പതിനായിരം ആടുകളെ കൊടുത്തു ഈ ഓബിൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് മൂവായിരം ഒട്ടകങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ അന്തിമ സ്ഥിതിയിൽ ദൈവം ഈ ഓബിന് കൊടുത്തത് ആറായിരം ഒട്ടരങ്ങളെ കൊടുത്തു അവൻ ഈ ഓബിന്റെ പൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് അവൻ ഏർക്കാളയും അവൻ അഞ്ഞൂറ് പെൺകെടുതകളുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഓബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടന്ന ഈ ഓബിനെ ദൈവം ആറ് ആയിരം അവൻ ഏർക്കാളകളും ആയിരം പെൺകെടുതകളും കൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ആ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം പറയട്ടെ നന്നായിട്ട് കരമടിച്ച് ഷക്കിയോട് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഇയോബിന് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രോത്ര പക്ഷെ ഇയോബിന്റെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഇയോബിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ പത്ത് മക്കളെ തന്നെ കൊടുത്തു കാര്യം മക്കൾ പത്ത് മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മതി ഇത്ര മതി പക്ഷെ അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് മക്കൾ ആണുങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കൾ പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു ഇയോബിൻ്റെ പെൺമക്കളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇയോബിൻ്റെ ത്രിമാരെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ ദേശത്ത് എങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അസൂയ ഞങ്ങളെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള ഈ ഓവിൻ്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്നു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ജനത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് പോലും ദൈവം ഭയങ്കര കേറിങ്ങാണ് 
ഇന്നലകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നിനക്കുണ്ടാകേണ്ടത് നിനക്കുണ്ടാകേണ്ട സംതിങ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച പറഞ്ഞ ദൈവിക വർഷനവ് പറഞ്ഞ ദൈവിക വർഷനവ് ആ ആരോന്നും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവിക വർഷനവ് പതിനാറാം വാക്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം ഇയോബ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സംവത്സരം അവൻ ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ അമ്പതാമത്തെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇയോബ് വഴിയരിൽ പുഴു കരുത്തി ചാകേണ്ടവനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇയോബിനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തെ മാനിച്ച ദോഷം വിട്ടകന്ന ഇയോബിനെ വഴിയരികിൽ പുഴു കരിച്ച് ചാകാൻ വിടത്തില്ല ഹലോ ലോകത്തിന് നടുവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്ന് ദൈവം കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു ഈയോബിന്റെ ആയുസിന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ രോഗമുണ്ട് ബന്ധനമുണ്ട് ക്ഷേമമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ഓ തീർന്നില്ല 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 നിന്റെ പൂർവസ്ഥിതി അല്പമാന്ന് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അന്തിമ സ്ഥിതി ആദ്യമകത്തായിരിക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യമകത്തായിരിക്കും ശക്തിയോട് പറഞ്ഞ ആദ്യമകത്തായിരിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞ ആദ്യമകത്തായിരിക്കും ആ വെളിപ്പാട് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആദ്യമകത്തായിരിക്കും വചനം പറഞ്ഞു പതിനേഴ് തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈയോബ് വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണനുമായി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നായി സറാതെ ചാകം ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല പിശാജ വേലി പൊളിച്ച് കിട്ടിയപ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങ് അടുക്കി കളയാന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അവന്റെ മക്കളെ കൊന്നപ്പോൾ അവന്റെ ആടും മാടും ഓട്ടം ഒക്കെ കൊന്നടിക്കപ്പോ പിശാജ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവന് അടിച്ചു മറിച്ചു കളയാം പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു അവൻ കാല സമ്പൂർണത വന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ മക്കളെ കണ്ട് നാല് തലമുറകളെ കണ്ട് സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞ് തലേ ദിവസം വരെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ അടിച്ച് സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞ് അവൻ പുറത്തു പോയി കബാബൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് വയറ്റിനൊരു കുഴപ്പമില്ല തലയ്ക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അസ്ഥിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പം വരുത്താതെ ഈ ഓബിന്റെ ആയുസിന ദൈവം അങ്ങെടുത്തു ഇന്ന് പകൽ കാലം പാട്ട് അവൻ്റെ ആയുസിന ദൈർഘ്യമാക്കും അവൻ ഇന്നൊരു ക്ഷയം പിടിച്ച് ൂമർ പിടിച്ച ക്യാൻസർ പിടിച്ച ചത്തു പോകേണ്ട നിന്നെ ഇന്ന് പകക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിനകത്ത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും 